కన్న పళంగా ఢిల్లీకి రమ్మని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా ఏపీ తెలంగాణ నాయకులను ఆదేశించాడు ముఖ్య నాయకులందరూ తరలి వెళ్లారు రెండు రాష్ట్రాలలోనూ సీట్ల పెంపుపై తను రెండు పార్టీ శాఖల అభిప్రాయాలను తీసుకోబోతున్నాడు ఈ వార్త నిన్న మొన్న హల్చల్ చేసింది ఇదిగో మోడీ సంతకం చేసేశాడు ఇక రాజకీయ నిర్ణయమే అని చెప్పాడు అమిత్ షా కోర్టులోకి బాల్ విసిరాడు ఇప్పుడు అమిత్ షా రంగంలోకి దిగాడు ఇంకేం రేపు మాపో క్లారిటీ అన్నట్టు టీఆర్ఎస్ టీడీపీ నాయకులు యథావిధిగా కథలు చెప్పేశారు నిజంగానే అమిత్ షా రెండు రాష్ట్రాల పార్టీ ముఖ్య నేతలతో భేటీ వేశాడు తనకు దేశం మొత్తం మీద పార్టీ స్థితిగతులపై కొద్దిగా అంచనా ఉంది ఆశలున్నాయి తప్ప ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో పార్టీకి ఏం గ్రహచారం పట్టిందో ఎందుకు అడుగు కదలడం లేదో మాత్రం అర్థం కావడం లేదు దీన్ని ఎలా చక్కదిద్దాలో కూడా తెలియడం లేదు అది తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాల స్పెషాలిటీ మరి సరే పిలిచాడు మాట్లాడాడు ఏం మాట్లాడాడు యథావిధిగా బూత్ కమిటీలు వేయండి పార్టీని విస్తరించండి అంటూ ఏవో కబుర్లు చెప్పాడు ఇక బయలుదేరండి అన్నాడు సీట్ల పెంపు ప్రస్తావనే రాలేదట అంతేకాదు తెలంగాణ నేతలతో మాట్లాడుతూ మొత్తం నూట పంతొమ్మిది స్థానాలలోనూ పోటీ చేస్తాం ఒంటరిగా అది దృష్టిలో పెట్టుకుని మరి పని చేయండి అని చెప్పాడట అంటే పరోక్షంగా ఏం చెప్తున్నట్టు సీట్ల పెంపు ముచ్చటే లేదు అని చెప్తున్నట్టే కదా ఎవరో మంత్రులు వస్తారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని పొగుడతారు దాన్ని లైట్ తీసుకోండి వచ్చే ఎన్నికల్లో మనకు ఎవరితోనూ పొత్తు ఉండదు మీరు రెడీ అయిపోండి అని కూడా కర్తవ్య బోధ దిశ నిర్దేశం కూడా చేసేశాడట సీఎం ఏపీ బీజేపీ నేతలతో జరిగిన భేటీలోనూ అలాగే టీడీపీ విమర్శలను తిప్పికొట్టండి ఏపీకి కావలసినవన్నీ చేస్తున్నాం పార్టీ బదనాం కాకుండా ఎదురు దాడి చేయండి ఇప్పటికైతే టీడీపీ మిత్రపక్షమే అని అటు ఇటుగాని క్లారిటీ ఏదో ఇచ్చాడట టీడీపీయా వైసీపీయా దేంతో జత కట్టాలో తేల్చుకునేసరికి పుణ్యకాలం కాస్త పూర్తయిపోయి ఎన్నికలు వచ్చేసి బీజేపీ మళ్లీ దిక్కులు చూడాల్సిన స్థితే ఈలోపు మూడో కూటమి వైపు చంద్రబాబు చకచక అడుగులు కూడా వేసేసి ఏపీకి ఏమిచ్చావో మోడీ ఏమిటి అన్యాయమంటూ బజార్కెక్కే సూచనలైతే కనిపిస్తున్నాయి మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి